సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ సార్ ప్యాండమిక్ తర్వాత కలుస్తున్నాం సార్ భరత్ అనే నేను తర్వాత కలిసాం అప్పుడే నాకు మీ గురించి తెలియని విషయాలు అవును సార్ మీ డివోషనల్ స్పిరిట్ మన ఆఫీస్లో కలిసి మీ డివోషనల్ స్పిరిట్ మీ డివోషనల్ యాక్టివిటీస్ సార్ ఆ బ్యాక్డ్రాప్ అప్పటి నుంచి కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇది ఒక కమర్షియల్ ప్రపంచం ఈ కమర్షియల్ ప్రపంచంలో కమర్షియల్గా ఉంటూ కూడా అలా ఉండడం అంటే చాలా రేర్ ఫీట్ సో నాకు అప్పటి నుంచి మీరు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఎందుకు ఎలా గడిచింది సార్ ప్యాండమిక్ పీరియడ్ ఎవరికైనా బోర్ కొట్టిందండి బాగా అంటే కొంత పని చేసుకున్నాం కానీ అటు రెండు నెలలు అది ఊహించని ఫేజ్ అది నాలుగేళ్ళు మరీ పని లేకుండా నాలుగేళ్ళు అనేది చాలా కష్టమైన అంటే చాలా విలువైన సమయం విలువైన సమయం అంటే బయట కూడా రాలేము అసలు ఆ టైంలో ఏం చేయాలి మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయింది పైగా మనం అనుకుంటాం కానీ ఏంటంటే హ్యాపీగా ఫ్రీ టైం దొరికితే కథలు రాసుకోవచ్చు ఆ కథలు రాసుకునే మూడు కూడా లేదు అప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చెప్పాలంటే ఫ్రీడమ్ వాల్యూ తెలిసింది అవును ఇట్లు ఊరికే బ్లాంక్ ఉంటుంది తప్ప అందరూ రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు కూర్చున్నాం మూడు కథలు రాసుకోవచ్చు టాపిక్ ఎత్తితే కోవిడ్ గురించి మాట్లాడుకోవడం తప్ప ఒక సంవత్సరం పాటు అది వేరే ఇది మామూలులే అని అంటానికి చాలా టైం పెట్టింది ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ దీని గురించే అది వ్యాక్సిన్ వస్తుందా లేదా ఇవాళ తప్ప అసలు కథలు రాసుకునే టైం కూడా లేదు సో రకంగా కంప్లీట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం తప్ప అది పెద్ద ప్రొడక్టివ్ టైం కూడా కాదు అది అది యాక్చువల్గా సార్ బట్ వెరీ టఫ్ ఫేజ్ అది అట్లాంటట్టు దాన్ని వాల్యూ కింద కాల్కులేట్ చేస్తే కూడా కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఎందుకంటే మీలాంటి యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఏడాది ఒక సినిమా తీసేసి ఇవ్వగల కెపాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు స్క్రిప్ట్లు ఉన్నవాళ్ళు నాలుగు ఏళ్ళు నాలుగు సినిమాలు తీయడానికి బదులు ఒక్క సినిమా తీయడం అంటే చాలా బాధాకరమైన నేను కూడా ఫీల్ అవుతాను సో ఓకే అంత బాధపడిన స్ట్రెస్ తీసుకున్న చేసిన ప్రోడక్ట్ ఎలా వచ్చింది ఆచార్య అనుకుంది అనుకున్నట్టు తీగలు కానీ సార్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ ఏమనుకున్నానో ఈ ఐడియా ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామని ఆ ఫీల్తోనే అవుట్పుట్ చూశాను యాసిటీస్గా ఉంది సో వెరీ మచ్ ఎగ్జైటెడ్ అబౌట్ ఆచార్య అందులో అసలు డోక డౌట్ కానీ కొంచెం కూడా లేదు అసలు ద టైం ఫ్రేమ్ ఒకటే తప్ప మనం ఆ టైం ఫ్రేమ్ తీసేస్తే యాసిటీస్గా నేను ఆచార్య మంచి కథ రాసుకున్నాను బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగి కానీ మంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది అందులో నో రిగ్రెట్స్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ అందులో అందులో వరకు యా అంటే ఈ ఎక్కువ కాలం గ్యాప్ తీసుకోవడం వల్ల మధ్యలో వేరే వేరే సినిమాలు రావడం వల్ల వేరే వేరే సక్సెస్లు కొత్త జానర్స్ సో వరల్డ్ సినిమాకే ఇది అవ్వడం వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ అయినా ఈ స్క్రిప్ట్ మీద ఏమైనా పడిందా అంటే నేను ట్రెండ్స్ అప్పటికప్పుడు ఒక సినిమా ఆడటం వలన ఇది ఎక్కువ నాయిస్ జరుగుద్ది సార్ ప్రపంచంలో నేను పెద్దగా ఎందుకో నమ్మను అది ఆడియన్సు మనంత ఆలోచించిన ఏమని ఫీలింగ్ నాకు అంటే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఒక మంచి సినిమా వచ్చింది చూసొద్దామా అంతే ఇంతకు మించి వాళ్ళు ఇళ్ళలో కూర్చొని అలాంటి సినిమాలు చూద్దాం ఇంకా ఇలాంటి సినిమా ఇది మన లిమిటెడ్ ఫీల్డ్ ఇది అక్కడ ఉంటుంది మన వ్యాపారం ఇది కాబట్టి మన అందరికీ ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది దీని మీద ఎక్కువ అనాలిసిస్ జరుగుతుంటుంది డెఫినెట్లీగా కొంచెం ఒక ఒక వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఒక మూడు ఉంటుందేమో మీరు అన్నట్టు టాలీవుడ్ బార్డర్ దాటితే అవును ఉండదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మన ఊళ్ళల్లో ఓ మంచి సినిమా వచ్చిందా వెళ్ళొద్దు ఏంటా సినిమా ఎట్టుందంట అని అడుగుతారు పక్కన వాళ్ళని బాగుందంటే అంటే ఒకసారి పోయొద్దాం అనుకుంటారు వచ్చిన సినిమా చూసారు తప్ప ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమా ఆడుతుంది కాబట్టి ఇది మాత్రమే చూద్దాం అనే అది నేను పెద్దగా నమ్మను ఈ నాయిస్ సోషల్ మీడియాలో కొంత వస్తుంది వస్తుంది బహుశా అవి ఎక్కువ చూస్తున్నాయి ఫస్ట్లో తెలియని టైంలో అవి కొంచెం ఫాలో అయ్యాం కానీ తర్వాత తర్వాత అర్థమైంది అది మనం పెద్దగా ఎక్కువగా పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు దానివలన అనవసరంగా చిన్న చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్లు పిచ్చి పిచ్చి లెక్కలేసి బ్యాడ్ డెసిషన్ తీసుకోకూడదు అనేది మాత్రం క్లారిటీ వచ్చింది కానీ మీరు సోషల్ మీడియాని మీరు వదిలేయడం వల్ల మీరు చాలా ప్రశాంతత సంపాదించుకున్నారా చాలా అంటే సి అంటే ఐ బిలీవ్ దట్ నిజంగా చాలా మంచి టూల్ అది యాక్చువల్లీ బట్ ఎందుకో నాకు నేను పెద్దగా యాక్టివ్గా వెళ్ళి నేను అందులో ఫస్ట్ నుంచి సినిమా ప్రమోషన్లకు ఎప్పుడైనా ఒకసారి నా అభిప్రాయానికో చెప్పడానికి తప్ప అది కూడా తక్కువ ఈ ఒపీనియన్ ఎలా ఉన్నా 
అవతవాళ్ళ రకరకాల కామెంట్స్ కానీ ఒపీనియన్స్ కానీ మీ దృష్టికి వస్తే డిస్టర్బ్ చేయడం కానీ ఇట్లాంటివి బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓవర్కమ్ దాట్ కాకపోతే అది ఎందుకో పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అయిపో బ్యాగేజ్ అవుతుందండి స్లోగా ఊరికి నేను చాలామంది చూస్తా ఎవరి టూ త్రీ మినిట్స్కి ఒకసారి అది కరెక్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది ఏం ఉండదు బట్ అయినా ఆ ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్ ఎమ్మటే వచ్చి సార్ ఇది ఇలా అనుకుంటా ఇలా అనుకుంటా నేను వచ్చేసారు బయటికి నన్ను బయటకు రాకుండా మీరు 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 కూడా మానేసిన చెప్తున్నాను తప్ప సో వీ షుడ్ నో వాట్స్ హ్యాపనింగ్ కానీ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి తప్ప దాని వల్ల ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అనేది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ వచ్చింది సో అసలు వేరే దాని ద్వారా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వద్దు మనల్ని బాధ మనల్ని బాధ పెట్టే అవకాశం కానీ ఆనందం కానీ అవతల కలిగించద్దు దే హ్యావ్ సి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది ఎవరు ఏమన్నా మాట్లాడుతుంది ప్రపంచం కానీ బట్ ఐఎమ్ లీస్ బాధర్ అబౌట్ దట్ అని అర్థం మహేష్ బాబు ఎన్టీఆర్ తర్వాత మరో యంగ్ హీరో దగ్గరికి వెళ్ళకుండా సీనియర్ హీరో టాప్ హీరో అఫ్కోర్స్ మేము కష్టార్థం చేయాలని ఎవరికైనా ఉంటుంది బట్ మీరు ఈ లైన్లో వెళ్తూ సడన్గా ఆ లైన్లోకి అంటే యాక్చువల్గా చరణ్ గారితో సినిమా అనుకున్నానండి రంగస్థలం అప్పుడు మ్యాట్ని సంస్థలో చరణ్ గారు హీరోగా నేను సినిమా అని ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనుకోకుండా ట్రిపుల్ ఆర్ ఓకే అవటం వలన సో చరణ్ గారు అక్కడ స్టక్ అయ్యారు సో ఏదైనా ఫాస్ట్గా చేద్దామా సార్ ట్రిపుల్ ఆర్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు అంటే మరి అంత ఆదరాబాద్ రాక వద్దండి ట్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత చేసుకుందాం అని నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత చరణ్ ఫోన్ చేసి సార్ నాన్నగారితో సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది మీరు ఏంటి సార్ మీ అభిప్రాయం ఏంటి మీకు ఓకేనా అని అడిగినప్పుడు బేసిక్ ఐడియా కమ్ ఫ్రమ్ చరణ్ యా అన్నప్పుడు నేను ఎందుకో అంటే ఆయన సినిమా చూస్తే పెరిగి ఆయన స్టార్ట్ డమ్ బాగా తెలిసిన వాడిని నేను సో లేదు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది ఆయనతో సినిమా చేయటం అనేది ఆయనతో కొత్త కథ రాయిచ్చేమో ఆ స్టేజ్ సరికి ఆ ఏజ్కి డిఫరెంట్ కథ రాయిచ్చేమో అని అనిపించింది అని అనుకు అని చెప్పాను సో ఆ ప్రాసెస్లో ఈ ఐడియా స్టార్ట్ చేయటం దీని వర్క్ చేయటం జరిగి ఇక ఇలా ఇప్పటికీ బయటపడతాం ఆచార్య అంటే ఆచార్య ఆయన ఏజ్ తగ్గట్టు ఆయన స్టార్డమ్ తగ్గట్టు ఆచార్య అనే క్యారెక్టర్ రాసి సార్ సో ఆ క్యారెక్టర్ తోటి అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ చెయ్యమని మరొక సైమెంటేజ్ క్యారెక్టర్ ఇంకోటి తయారు చేశారా లేకపోతే బేసిక్గా కథకి ఆ రెండు క్యారెక్టర్లు అవసరం ఉందా అసలు అసలు చిరంజీవి గారితో కథ సినిమా కథ రాసిన రోజు కూడా చరణ్ గారి మైండ్లో లేదు అసలు సో చిన్న ఐడియా స్టేజ్లోనే ఉంది అప్పుడు సో కథ ఇక ఫుల్గా డెవలప్ చేస్తున్న టైంలో ఒక క్యారెక్టర్ పక్కనే బలంగా వస్తుంది కంపల్సరీగా అది అది అనివార్యం ఇంకా సో అదేమో ప్రాపర్ అంటే చాలా బలంగా షేప్ తీసుకుంటుంది క్యారెక్టర్ ఎందుకు రెస్ట్రిక్ట్ చేయటం ఎందుకని చెప్పి రైట్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత వెరీ ఇమోషనల్ క్యారెక్టర్ వెరీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అయిపోయింది అది బట్ రాయంగానే ఫస్ట్ వచ్చిన ఐడియా చరణే బట్ అది అవ్వదని తెలుసు ట్రిపుల్ ఆర్లో ఉన్నారు ఏం చేయాలి తెలి తెలియలే సార్ ఫస్ట్ అయితే మనకు వచ్చిన ఐడియా వెళ్ళి పిచ్ చేయటం కరెక్టు అని చెప్పి సో వెళ్ళి వెంటనే ఫస్ట్ చరణ్ గారికి చెప్పా ఆయన ఏమనుకుంటారు అని అని సరే ఇది జెన్యున్గా ఆర్గానిక్గా వచ్చింది క్యారెక్టర్ వచ్చింది కథలో బట్ దీనికి చరణ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వచ్చింది అంతే కథలోంచే వచ్చింది సార్ లెక్కల వాళ్ళు అదే అదే మీరు అనుకుంటారు అనుకుంటే వెళ్ళారు ఆ క్యారెక్టర్ అలా డెవలప్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ఫాక్ట్ చరణ్ లేకపోతే ఒట్టి చరణ్ గారితో అయితే ఫాస్ట్గా టక్ టక్ అయిపోయి రీజ్కి వెళ్ళిపోయేది అవును దీనివల్ల టైం పట్టుదని కూడా తెలుసు కానీ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేని పరిస్థితి అదే ముందే అనుకుంటే ఆయన పాత షూట్ చేసేసి అవును ఆయన ఆర్ఆర్ఆర్ పంపించేసి ఉండే ఎగ్జాక్ట్లీ అవును అని అనుకున్న తర్వాత ఆయన నవ్వి ఇది నేను అడిగితే ఏదో బలవంతంగా అడిగినట్టు నా కొడుకు కాబట్టి అడిగి రికమెండ్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇది నీ ఐడియాగా నువ్వు వెళ్ళి ప్రొఫెషనల్గా వెళ్ళి అమ్మ చరణ్తో మాట్లాడమ్మా అతనికి ఇష్టం ఉంటే చరణ్కి ఓకే అంటే నేను తప్ప నేను రికమెండ్ చేయను బికాజ్ నే నేనేమన్నా అనుకుంటానో అలా ఒప్పుకోవడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు ప్రొఫెషనల్గా వెళ్ళి అడుగు వాడికి యాజ్ ఏ యాక్టర్గా కథ నచ్చితే చేయమని లేకపోతే లేదని సో నేను నేను చరణ్కి ఫోన్ చేసి వెళ్ళి అడిగాను చెప్పా కథ అసలు ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్గా డేట్స్ దొరకవని తెలుసు కథ విని అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది సార్ అని అన్నాడు అసలు అసలు మరి ఎంత ఎగ్జైట్ అయినా క్యారెక్టర్కి అని నేను సార్ మరి ఎలా అంటే ఇది నాన్నగారితో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎగ్జైట్మెంట్ ఆయన కూడా ఇది ఇది ఏమి లేదు లేకపోతే మీతో సినిమా చేయలేకపోయినా ఒప్పుకోవడం కూడా లేదు ఇది 
సార్ ఇది చేసినా మళ్ళీ మన సినిమా ఉంది సార్ యాస్టీస్గా ఇందులో అకౌంట్ పూర్తి అవ్వలేదు అది యాస్టీస్గా ఉంది బట్ చేద్దాం ఎలా అని అన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం రాజమౌళి గారిని అడగటం డేట్స్ మహేష్ బాబు గారు ఎలా వచ్చారు అంటే అది అంటే ఎంత ఎక్స్టెంపోర్ టాపిక్ అంటే మధ్యలో చరణ్ లేరంట అసలు కష్టం అంటే డేట్లు రాజమౌళి గారు నో అనేసి మీకు తెలిసిన దాకా ఇండస్ట్రీలో వార్తలు అసలు ఏమి లేవు అక్కడ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ నేను ఊరికే సో నేను అంటే మహేష్ గారు నాకు బాగా క్లోజ్ అవును సరే ఊరికే ఒకసారి కలిసాం మహేష్ గారిని ఏంటి సార్ బాగా లేట్ అవుతుంది అన్నారు ఆయన ఏంటంటే నేనే కొంచెం స్లో అని ఫీల్ అవుతాను నా భర్త నేను అయిపోయిన తర్వాత నా మూడు సినిమాలు అవుతున్నాయి కదా నేనే స్లో అవుతాను అసలు ఏంటి సార్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు అన్నారు లోపల మీతో ఇంకో సినిమా చేయాలని ఉండి ఉండొచ్చు అవి ఉండొచ్చు బట్ డెఫినెట్గా ఇద్దరం ఎప్పుడు ఏదో స్క్రిప్ట్స్ మాట్లాడుకుంటుంటాం మంచి ఐడియా వస్తే ఆయనతో షేర్ చేసుకోవటం చేయని చేయకపోయిన సినిమా సో అన్నప్పుడు ఏంటి సార్ ఎప్పుడు అంటే అదే ఇది ఇది సార్ ఇదే పరిస్థితి కొంచెం ఆగా స్ట్రక్ అయ్యారు సార్ నేను నాకు కొరటాల శివ అంటే ఇష్టం మొహమాట పడకుండా ఎప్పుడైనా మీకు ఏం ఆప్షన్ లేదా అనుకున్న టైం టెన్షన్ పడద్దు మీరు మహేష్ ఇస్ దర్ ఫర్ యూ అని కదలా అదే అదే అది విని జస్ట్ ఆ పాయింట్ విని అసలు నీ పాయింట్ కూడా చెప్పాలి అంతే అదే అందరికే అసలు అది ఆయన చేద్దాం అనుకోండి లేదు లేదు కాబట్టి మీకు అంటే నేను స్టక్ అవ్వకూడదు అని స్టక్ అవ్వ లేట్ అయిపోతుంది స్టక్ అయిపోతున్నారు ఒక మాట అన్నాడు అంతే ఒక మాట నేను అసలు టూ బిగ్ అది అసలు ఏమిది అసలు ఏ లెక్కలే అసలు ఏమి లేదు ఒక పెద్ద భరోసా మీకు అది యాక్చువల్గా సార్ బట్ చరణ్ చరణ్ గారే చేయాలి అది బట్ మీరు ఒకవేళ అది అసలు అది అవ్వ అవ్వకపోతే మీకోసం మాత్రం నేను అసలు అదే కాదే సరదాగా అన్నారు ఊరికే బట్ నాకు ధైర్యం ఇవ్వడానికి అన్నారు తెలియదు కానీ అభిమానం మినీ గౌరవం అంతే ఆయనకి రెండు అద్భుతమైన సినిమాలు ఇచ్చారు అంటే నాకు రెండు అద్భుతమైన సినిమాలు ఆయన వల్ల దొరికింది అంటే శ్రీమంతుల బర్త్డే నా లైఫ్లో అంటే అలాంటి యాక్టర్ దొరికినప్పుడే అలాంటి సినిమాలు అవుతాయి ఇట్స్ మ్యూచువల్ అండ్ ఇప్పుడు మై హైయెస్ట్ రికార్డ్స్ ఫర్ మహేష్ బాబు గారు సో ఆ విధంగా చరణ్ అవును అది కొంచెం లక్కీగా ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ అయిన డేట్స్ పూర్తి చేయాలి ఇప్పుడు చరణ్ ఓకే అనేసిన తర్వాత ఇంకా చరణ్ చిరంజీవి గారి సినిమా అన్నప్పుడు మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ని ఏమైనా కొంచెం మార్చడం కానీ పెంచడం కానీ ఆ క్యారెక్టర్ కోసం లేదండి అంటే చరణ్కి కథ చెప్పేసిన రోజు ఏముందో అదే అంతకుమించి ఒక ఐటెం డిజైన్ చేయడం కానీ పూజ హెగ్డే క్యారెక్టర్ కానీ యాస్టీస్గా ఉంది మొత్తం అన్నీ ఓకే అసలు చరణ్ గారు సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదో ఇంకో డిజైన్ చేద్దాం అనే తాపత్రం అసలు లేదు పూజ అంటే మొదట క్యారెక్టర్ లేదు కదా మొదట లేదు పూజ అంటే ఉంది ఉందా సో ఎప్పుడైతే ఈ క్యారెక్టర్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఓకే ఓకే అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ రెండు సింక్లో ఉన్నాయి అసలు ఆ రెండు ఆ క్యారెక్టర్ లేకపోతే పూజ కూడా ఉండేది కాదేమో కానీ ఆ రెండు ఇంటర్లింక్డే అది కంపల్సరీ ఫస్ట్ నుంచి ఉందా లవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అది ఇంట్లో ఇందులో ఒక చరణ్ ఒక బ్రాహ్మిన్ క్యారెక్టర్ అయితే కాదు సార్ కాదు జస్ట్ ఒక గురుకుల్ బాయ్ అమ్మవారి తల్లిని మేము మామూలుగా ఉన్నా కూడా అవును మేము అమ్మలు మాకే పూని చేస్తుంది అని అంటే టెంపుల్ టౌన్ లో ఉంటారు కదండి జనరల్ గా మనం టెంపుల్ టౌన్ అనగానే ఊరంతా భక్తులు సాఫ్ట్ గా ఉన్నారు అని అనుకుంటాం అది ఆ రేంజ్ అందరు అంతే పైగా ఆ టౌన్ లో ఉన్న గురుకులను చదువుకుంటుంటాడు సో గురుకుల కురాలు అంటే చక్క దోతి కట్టుకొని సాఫ్ట్ గా కంపడతారు గోశాల సంగీతం అలా ఉన్నప్పుడు మనకి చూడం సాఫ్ట్ అని అనిపిస్తుంది నాకు ఏదో ఎక్కడో అనుమానం మీ మీ డ్రీమ్లో ఉన్న గురుకులం ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు సెట్ అని నాకు అంటే నేను రెండు మూడు చూసాను అంటే నాకు ఎందుకో మీకు ఉంది కదా అవును ఎగ్జాక్ట్లీ నాతో ఒకసారి షేర్ చేసుకున్నాను అవును ఎప్పటికైనా ఒక మంచి గురుకులం అవును ఒక మంచి జనరేషన్ తయారు చేయాలి అని మైండ్లో ఉందే ఉంది ఆ సబ్కాన్షియస్గా ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిందేమో నాకు కరెక్ట్ కాకపోతే కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా కుదిరిందండి అది సినిమాలో అలా క్యారెక్టర్ కానీ ప్లాట్లో ఉంది అసలు కథ అక్కడి నుంచే మొదలు అవుద్దు పైగా అంతే తప్ప మధ్యలో ఒక ఐటెం లాగా కూడా రాదు కథ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వేరే ఫేజ్లోకి వెళ్తుంది సో కథ ఇగ్నేట్ చేసేదే ఆ క్యారెక్టర్ సో అంత పర్ఫెక్ట్గా బ్లెండ్ అయిన క్యారెక్టరు అండ్ పైగా ఎందుకో చరణ్గా చాలా యాప్ట్ ఎందుకంటే నాకు ఎక్కువగా మాలేస్తుంటారు ఆయన అక్కడ గురుకులం బాయ్ లాగా కంపెడుతుంది పైసగా కనిపిస్తుంది 
అసలు అది అన్ని రకాల కుదిరింది నేను అది ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ పూజ గెటప్ కూడా కొంచెం పాటలు కొంచెం శారీ కట్టడం కానీ అది కూడా కొంచెం ట్రూ 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 నిజం అది చూసే నాకు ఇందాక అనుమానం వచ్చింది ఈ సెటప్ అంతా చూస్తే పూజ బ్రాహ్మణం అదే పూజ అదే సెటప్ అంతా చూస్తే అవును 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 సో ఇంతకీ చిరంజీవి గారి క్యారెక్టర్ మీరు ఇది జస్ట్ ఆయన చేస్తారు అనుకున్నప్పుడు డిజైన్ చేసింది అది ఐడియా ఉంది సార్ ఫుల్ డీటెయిల్ స్క్రిప్ట్ అయితే లేదు మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఐడియా ఉంది ఇట్లాంటి కథ ఒకటి చేయాలి అవును అవును అంతే అంతకు మించి ఫుల్ ఐడియా ఫుల్ స్క్రిప్ట్గా లేదు ఇప్పుడు బట్ ఈ పాత్ర ఇలాంటి బ్యాక్డ్రాప్లో సో జర్నీ ఇలా ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ది అనే ఒక అంతవరకే ఉంది సో అది ఆ స్టేజ్లో ఉన్న హీరో అయితే అప్పుడు కూడా మీరు అనుకున్నప్పుడు కూడా సీనియర్ హీరో అయినా అంటే ఒక పెద్ద ఇమేజ్ ఉన్న యాక్టర్ అన్న ఫీలింగ్ బట్ ఒక ఏజ్ ఉండాలి ఒక స్టేజ్ ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే కొంచెం ఆయన ఠాగూరు ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడుదే ఆ ఏజ్ గ్రూపే సో అది ఆయన ఆయన అనగానే ఫస్ట్ ఐడియాని నాకు అనిపించింది ఆ తర్వాత ఫుల్ డీటెయిల్గా చేసినప్పుడు ఇన్ని సీన్ లేవు ఆ రోజు జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఐడియా ఉంది అంతే అండి ఆయనతో సినిమా అనుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఫుల్గా డెవలప్ చేశాను అంతే స్క్రిప్ట్ మీరు ఇంతకుముందు చేసిన సినిమాలు మీరు యాక్చువల్గా మీరేమీ టీమ్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేయరు మీరు సోలోగా ఒక మునీలాగా ఒక రూమ్లో కూర్చొని మొత్తం మీరే రాసుకుంటారు కథ అంతా డైలాగులు వేసిన సో సాధారణ నాకు తెలిసి ఇంతకుముందు చేసిన హీరోలు ఎవరు కూడా దాంట్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం అలాంటివి మీ స్టోరీ చెప్తే ఏదో ఒపీనియన్ చెప్తారండి బట్ ఇక్కడ చిరంజీవి గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొన్ని వందల సినిమాలు చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంటుంది ఆయనకు ఉండే అంటే ఆడియన్స్ మీద ఆడియన్స్ పల్స్ మీద ఆయనకు ఉండే అభిప్రాయాలు ఆయనకు ఉంటాయి సో మీకు ఉండే అభిప్రాయాలు మేము ఉండదు దీంట్లో ఈ మధ్యలో ఏమైనా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ కానీ క్లాష్ కానీ షేరింగ్ కానీ అంటే ఎక్కడ ఐ కేమ్ టు స్టేజ్ సార్ అంటే కొంచెం నేను వచ్చి చాలా కాలం అయింది నాకు అలవాటు పడ్డా అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క రకమైన స్టైల్ స్టైల్ సో డెఫినెట్గా అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా ఉంటుంది అనే అనే అంత ఇగ్నోరెన్స్లో లేను సో మహేష్ బాబు గారితో స్టైల్ ప్రభాస్ గారితో స్టైల్ ఇండియా గారితో స్టైల్ చిరంజీవి గారి స్టైల్ ఇది ఇది క్లారిటీ ఉంది క్రిస్టల్ క్లియర్గా సో అది ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకోవాలా మీరు మీరు ఆ క్వాలిటీతోటే ఇండస్ట్రీలో పెద్ద హీరోలు కావచ్చు చిన్న హీరోలు మీరు అన్నారే నో అని చెప్పి అన్నగా చెప్తారని సార్ సార్ ఖచ్చితంగా అది మాత్రం నేను కూడా ఒప్పుకుంటున్నాను అయితే మొత్తానికి ఏమైతే ఆయన ఇన్పుట్స్ మీ ఇన్పుట్ ఎక్కడ క్లాష్ అవ్వలేదా సో నాకు క్లాష్ ఏమి అవ్వలా ఎందుకంటే నాకు నాకు అనిపిస్తుంది చెప్పేస్తాను సార్ ఆయనతో పెద్దగా ఎక్సర్సైజ్ ఇట్లా నిజంగా ఆయన ఎక్స్టెంప్ లేదని అంటే ఇది బలే బలే ఉందంటే నిజంగా బలే ఉంది సార్ అని అని అనడం నాకు అలవాటైన రియాక్షన్ అది పెద్దగా దీనికి ఒక వ్యూహం పని ఇది ఎలా కన్వే చేద్దాం అని మీ మీ మెంటాలిటీ నాకు తెలిసిన వరకు అవతలతో విభేదించడం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అసలు అవసరం లేదు సార్ నాకు భయం అసలు అదే అదే అది చేత మీరు ఆయన రూట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అంటే కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు అంటే ఆయన కూడా అంత ఎక్స్పీరియన్స్తో అండి ప్లస్ కొంచెం అప్డేట్ అవుతున్నారు బాగా మధ్యలో ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆయనే అన్నారు శివ నేను చూస్తున్నాను అదే నువ్వు రకంగా చెప్తున్నావు నాకు డైలాగు నీ స్టైల్లోనే చెప్తాను ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్స్చేంజ్ అందంగా ఉంది అసలు ఒకసారి నాతో అన్నారు అమ్మ ఇక్కడ ఏమైనా కొంచెం నేను కొంచెం ఎక్కువగా చేశానేమో కొంచెం టోన్ డౌన్ చేద్దాం నీ స్టైల్ నేను పెట్టేసుకున్నాను అసలు అసలు ఇంత ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు ఛాన్సే లేదండి అసలు గొడవకి నిన్న నేను ఆయనతో మాట్లాడి కూడా ఆయన అదే అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన స్కూల్లు ఆయన వేరే వేరే డైరెక్టర్లు బోల్డ్ మ్యాన్ డైరెక్టర్ గారు పనిచేసి వచ్చారు అప్పుడు ఆ జనరేషన్ డైరెక్టర్లు అవును అవును సార్ ఇప్పుడు ఇది న్యూ ఏజ్ ట్రూ ఇది సో నేను శివ స్టైల్కి అలవాటు పడలేదని ట్రై చేశాను నాకు కూడా కొత్తగా అనిపించింది అన్నారు ఆయన సో ఎందుకంటే మీరు డైలాగ్ చెప్పించే విధానం కానీ మీది ఎంత పవర్ఫుల్ డైలాగ్ అయినా ఇప్పుడు మీరు ఎంత సబ్టిల్గా మాట్లాడతారో అలాగే ఉంటుంది హీరోలు కూడా అది ఎందుకు నాకు అది 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 మరి ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ చెప్తున్నాను విను అని అన్నట్టుగా ఉండకూడదు అంటే అలాంటి డైలాగ్ వచ్చినప్పుడు ఓకే బట్ అది ముందుగా మిర్చిలో అవును వాడి కొడుకు వచ్చాడని చెప్పి చెప్పినప్పుడు అక్కడ రావాలి అది చాలా లేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అవునండి కరెక్ట్ సార్ అదే మిగతా సినిమాల్లో మాత్రం ఆ లెవెల్లోనే ఉంటుంది అవును 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 సార్ అవును సో బట్ మ్యాక్సిమం టైమ్స్ అంటే చిరంజీవి గారు అమ్మాయి సీన్లో పైగా ఒక్కోసారి చరణ్ చూసేవారు సెటిల్గా చేస్తున్నాడు నేను కూడా సెటిల్గా చేయాలి అసలు ఎక్కడ ఆ బ్యూటీ అది ఉన్నప్పుడు అసలు సార్
ది జర్నీ విల్ బి వెరీ స్మూతర్ అసలు టీం వర్క్ మాట్లాడుకోకుండా ఒక ప్రోడక్ట్ బయటకు వెళ్ళి వస్తుంది ఒక ఇంట్లో చిన్నపాటి సంసారమే సక్రమంగా సాగదు సక్రమంగా మాడుకోకపోతే ఇక మూడు వందల మంది ఎంత గురువుతో ఒక డిస్కషన్ లేకుండా ఒక ప్రాపర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ లేకుండా సినిమా పూర్తి అవ్వదు బట్ మీ సినిమా ఇంత జర్నీ ఎక్కువ అసలు యూజువల్గా సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే ఒక ఏడాదిలోనో ఏడాదిలోనో పూర్తి చేసేస్తారు బట్ మూడు నాలుగేళ్ళు పట్టేసింది ఈ టైంలో రకరకాల సినిమాలు వచ్చాయి పైగా ఈ కొత్త టెక్నాలజీ పుణ్యం అని పాండమిక్ పుణ్యం అని వరల్డ్ సినిమాని మన వాళ్ళందరూ చూడడం సో రకరకాలుగా మాట్లాడుకోవడం అందులో ఆ సీన్ బాగుంది ఇందులో సీన్ బాగుంది ఇట్లా చెప్పాలంటే ఆ కండలో ఆ బేబస్ అయిన ఫైట్లు బాగుంది లేదా పుష్పాల స్టైల్ బాగుంది ఇలాగా సో ఇవన్నీ మీ మైండ్ని ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేసి ఈ స్క్రిప్ట్లో మనం కూడా ఏదైనా అటు ఇటు జరగాలని ఏమైనా అనిపించిందా ఎక్కడైనా అంటే నేను కూడా అన్ని సినిమాలు చూస్తానండి వాట్స్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ కంపల్సరీ తెచ్చుకోవాలి స్వతహాగానే నాకు ఇష్టం ఆ సినిమాలు చూడటం కూడా యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ కూడా కాకపోతే అవి చూసి నేను ఇది బాగుంది ఇలాంటి సినిమా ఒకటి తెద్దాం ఇది జనం చూస్తున్నారు ఇలాంటి సినిమా తెద్దాం సినిమా తీయడం కాదు ఆ స్టైల్ని ఏమైనా అడాప్ట్ చేయాలని కానీ అది ఇలాంటి సినిమా అందరూ కూడా పెడితే బాగుంటుంది అసలు అది నేను ఎప్పుడు ఆ కథకు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అని నమ్ముతాను సో రేపొద్దున అలాంటి సినిమా చేసినప్పుడు ఆ స్టైల్ పెట్టాలి తప్ప సడన్గా మనం తీసే ఇప్పుడు రేపొద్దున కంప్లీట్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ తీస్తాం సరదా కేజీఎఫ్లో ఒక మంచి ఎలివేషన్ ఉందని చెప్పి అందులో కూడా ఒక ఎలివేషన్ సీన్ పెట్టే ప్రయత్నం ఒక్క సీన్ అయినా పెడదాం అది పెట్ట కింద రాయబడినట్టే ఉంటుంది అది సో నేను ప్రతి కథకి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అని నమ్ముతాను రావాలి అంతే ఏ కథకి ఆ కథకు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది ఈ కథలో పూర్తిగా ఇదే ఉండాలి ఆ కథకి అలా ఉండాలి అని అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది తప్ప సో నేను దానికి పెద్దగా తగ్గ మన ఆడియన్స్ క్రిస్టల్ క్లియర్ సార్ వాళ్ళు ఏ సినిమాకి వెళ్తున్నారు ఒక సినిమా వస్తుందంటే ఈ సినిమా ఈ టైప్ అనే వాళ్ళకి క్లియర్ క్లారిటీ థాట్ మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాం మన వ్యాపారం ఏది కాబట్టి డిస్కస్ తప్ప వాళ్ళకి బోలెడ్ పనులు ఇది టాలీవుడ్ బార్డర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళకు ఉన్న పనుల్లో కొత్తగా శుక్రవారం ఒక సినిమా వస్తే ఈ సినిమాకి వెళ్దాం మనకి ఇదే పని అంతే 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 వాళ్ళ పనుల మధ్యలో ఒక సినిమాకి వెళ్ళి వస్తారు సినిమాకి వెళ్ళి వచ్చి బాగుందంటే బాగుంది అంతే తప్ప ఒక ట్రెండ్స్ని బట్టి ఫాలో అవుతూ ఇలాంటి సినిమాలు ఎత్తు చూద్దాం ఇంత డిస్కషన్ జరగదు ఆడియన్స్లో అది నేను పెద్దగా నమ్మినాం సినిమా బాగుందంటే వెళ్తారు లేకపోతే పక్క పెట్టేస్తారు కానీ అంతేగాని ఓన్లీ ఇలా అయితే చూద్దాం అలాంటి సినిమాలు ఒకటి రెండు ఆడటం వలన మనం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఉంటాం ట్రైన్లో తప్ప అదే చెప్పి ఇతింది టాలీవుడ్ బాగా ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ అసలు ఆడియన్స్ అట్ లీస్ట్ బాధ మీ దృష్టికి వచ్చాయా ఇలాగ అఖండ ఫైట్ల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు లేదా చెప్పారు కేజీఎఫ్ రోజు ఇదే కదా సార్ పెద్ద డిస్కషన్ నేను సోషల్ మీడియాలో లేరు కదా మీ దగ్గర వస్తుంటుందా అంటే మన ఆ టీమ్ అంతా ఉంది కాబట్టి రోజు వాళ్ళు డిస్కషన్ చెప్తుంటారు వాట్ హ్యాపనింగ్ అనేది ఎవ్రీ డే అప్డేట్ వస్తూనే ఉంటాయి నా టీమ్ టీము వాళ్ళు పొద్దున ఇస్తే కబేపన సోషల్ మీడియాలో నేను ఒకళ్ళు ఇద్దరు హీరోలతో సంభాషించినప్పుడు కూడా అన్నారు లేదు ఏది ఇది ఆడుద్ది ఇక ఇదే చూస్తున్నారు అనే హ్యాంగ్ ఓవర్లోకి వెళ్తే అవుట్ మనం అలా అయితే వైవిధ్యమైన ముందు సినిమాలు మూడు కూడా అవును డిఫరెంట్ సినిమాలు తీరుగా మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఒకటి ఆడుద్ది ఆ సినిమా ఒకటి ఆడుతుంది అందరం ఇదే తెస్తున్నాం అనే మాయలో అయితే ఎవరు లేరని నేను నమ్ముతున్నాను అంటే అలాంటి సినిమా వచ్చినప్పుడు చేద్దాం ఫోర్స్గా ఇప్పుడు ఒక డిజైన్ చేద్దాం అలాంటిది అనే స్టేజ్లో నాకు తెలిసి మన యాక్టర్స్ కూడా లేరు అని నమ్ముతున్నాను చంద్రు గారు అంటే ఇంతకుముందు మహామహా డైరెక్టర్లు అందరి దగ్గర పనిచేశారు ఆయన లాస్ట్గా వివి నాయక్ దగ్గర కూడా పనిచేశారు సరే సుధంజ రెడ్డి సైరా అన్నది ఒక డిఫరెంట్ మూవీ సో బట్ అంతవరకు పనిచేసిన డైరెక్టర్లు అందరి దగ్గర కూడా టాలీవుడ్లో ఎప్పుడూ అలవాటు అయిపోయినా కొద్దిగా డ్రామా స్టైల్ కొద్దిగా నాటకీయత డైలాగ్ డెలివరీలో కావచ్చు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఆయన మీ స్టైల్లోకి మార్చుకోవడానికి ఏమైనా ట్రై చేశారా అంటే నేను నిరేషన్ చెప్పేటప్పుడే సో సార్ ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో వింటుండేవారు ఏంటి అంత అలా 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 చేయమనే అని అన్నారు ఒకసారి అదే సార్ అంటే సీన్ బట్టి ఇప్పుడు సీన్లో ఎక్కువ అగ్రెషన్ ఉంటే అగ్రెషన్ చూపిద్దాం ఈ సీన్ సెటిల్గా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు సెటిల్గా పర్ఫామ్ చేయడం అంతకు మించి లెక్కలేం లేవు సార్ అన్న లేదు లేదు నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫాలో ఊరికే నీ స్టైల్ ఏంటి అనేది కొట్టాల్సి ఒక స్టైల్ ఉంది అది పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి నేను అని అంటుండేవారు సో ఇప్పుడు డివైడ్ అయితే సారీ
వెంటనే అదే ఆడియన్స్ కూడా ఆయన ఆ స్టైల్కి అలవాటు పెట్టుకుంటారు అలవాటు పడినారు పెద్ద ఇమేజ్ ఉంది ఆయన నుంచి కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో ఇట్స్ అన్నీ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మరి ఆయన నుంచి కోరే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని ఇట్లా బ్యాలెన్స్ చేయగలిగారు అది ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ అవ్వను సార్ అది అది ఎందుకో సినిమా అంటే క్లారిటీ ఉంది నేను చెప్పాలనుకున్న ఐడియాతో పాటు జనాలని థియేటర్లకు రప్ రప్పించాలి నిర్మాతలు బడ్జెట్ ఎంత పెట్టారు ఇది ఎంతమందికి రీచ్ అవ్వాలి ఈ క్యాల్కులేషన్ క్లియర్గా ఉన్న మనిషి నేను సో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మిస్ చేసి నేను ఇది మాత్రమే తెస్తాను అని మడిగట్టుకొని అది ఎప్పుడు ఎప్పుడూ లేను రైట్ ఫ్రమ్ మిర్చి వరకు ఇప్పటి వరకు ముఖ్యమంత్రినే దుర్గా మహల్లో తీసుకెళ్ళి ఫైట్ చేసిన అది బికాజ్ అది ఒకటి రెండు విమర్శలు కూడా రావచ్చు నేను అది ఫస్ట్ నుంచి నేను బలంగా నమ్ముతాను సినిమా ఇది అంతే పైగా దాన్ని ఎంత ఆర్గానిక్గా పెడదాం దాన్ని మరీ వెకిలిక్ కాకుండా నీట్గా బ్లెండ్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప అందులో నేను ఎక్కువ నమ్ముతా కాబట్టి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ చిరంజీవి గారి మీద కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ లేకుండా అంటే ఇలాంటి నేపథ్యంలో అంటే ఒక నక్సలైట్ క్యారెక్టర్ కదా ఓ నక్సలైట్ చేత ఉద్వేట్ చేయించడం కానీ లేదా ఒక ఐటెం సాంగ్లో పాల్గొనడం కానీ ఇవన్నీ కొంచెం సో నేను మీరు అన్న ఇందాక అన్నారు కదా విమర్శించవచ్చు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో నేను అందుకే సో డ్యూట్స్ లవ్లో పట్టాలు లేవు అవును ఆ ఛాన్స్ లేదు బట్ ఆయన ఆయన ఇమేజ్ ఎంత పెద్ద మాసిరో తెలుసు మనకి సో ఆయనతో నాకు ప్రాపర్గా డ్యాన్స్ వేయించాలని ఫస్ట్ నుంచి ఉంది చరణ్ గారితో డ్యాన్స్ వేయించుకుంటే ఉసిమా తీద్దాం అనుకోవటం మూర్ఖత్వం అవుతుంది నేను నేను అసలు కమర్షియల్ ఎడ్డనే కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో చాలా అందంగా ఒక సాంగ్ ఒక స్పెషల్ సాంగ్ పెట్టాను సానా కష్టం అనే పాట బట్ దానికి మంచి సన్నివేశం రాయాలి అందరికీ అందులో బ్లెండ్ అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఒక నక్సల్ వాళ్ళది పెళ్లి జరుగుతుంటుంది కొంచెం తలవారు ముహూర్తం నాకు కొంచెం కలిసుకుంటే అన్న అంటారు వాళ్ళు కలిసిన తర్వాత అక్కడ సరదాగా ఒక పాట వస్తుంది సో అందంగా సిచ్యువేషన్ బిల్డ్ చేశాను చాలా మంచి మూమెంట్లో పాట వస్తుంది బట్ అసలు ఆ ఎలిమెంట్స్ మిస్ అయ్యి మాత్రం సినిమా ఎప్పటికీ చేయను సార్ సినిమాని ఆపేస్తా తప్ప అంటే యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు కథలు ఇందాక నేను అన్నట్టు శ్రీమంతుడు భర్త నేను జనత గారిజీ ఇవన్నీ కూడా ఆ వేళ్ళకి వచ్చిన సినిమా కథలతో పోల్చుకుంటే వాటిలో ఏదో ఒక కొత్త పాయింట్ అవును సార్ తండ్రి కొడుకు కన్ఫ్లిక్ట్ పాతే కావచ్చు ఆ కన్ఫ్లిక్ట్ దేనికి అన్నది కొత్త పాయింట్ అవును అవును సార్ సో తల్లి కొడుకు ఇది కొడుకు సీఎం అవడం పాత పాయింట్ కాదు బట్ వాడు మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళడం అన్నది ఇట్లా కొత్త పాయింట్ ప్రతిదీ డిస్కస్ చేస్తూ చేశారు బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అంటే మీరు మాకు కథ ఇంతవరకు సినిమా మేము చూడలేదు బట్ ట్రైలర్ చూస్తే మటుకి జస్ట్ ఒక దేవాలయానికి కష్టం రావడం లేకపోతే ఆ దేవాలయం భూములు కష్టం రావడం దాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఓ పెద్ద ఆయన రావడం అన్నదే కనిపిస్తుంది సో ఇది ఒక రొటీన్ పాయింట్ అనిపించట్లేదు అసలు టెంపుల్ నేపథ్యం బ్యాక్ డ్రాప్గా మాత్రమే వాడాను సార్ అసలు ఎక్కడ టెంపుల్కి ప్రాబ్లం ఉందని కానీ టెంపుల్ భూములని కానీ అసలు ఇది నేను ఎప్పుడు చెప్పలే అసలు ఇది కథే కాదు మొదటి నుంచి దేవాలయ భూములు మీకు కథ ఆయన ఇండోమెంట్స్ ఆఫీసర్ అని కొందరు దేవాలయ భూములు మీద కథ అని రాజకీయాలకి కథ అని ఆ కథ అని అసలు ఎటువంటి సంబంధం లేదు సార్ నేను అసలు సరదాగా ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ కోసం ఆ టెంపుల్ టౌన్ వాడా అంటే మీరు వదలడమే ట్రైలర్ టేజర్లో అదే వచ్చింది కదా అవును ధర్మస్థలికి కష్టం వస్తే అమ్మవారితలు గుణగుండి అన్నారు కదా అనుకుంటే నేచురల్గా అంటే ఆ ఊరు అమ్మవారి గుడి ఉన్న ఊరండి అవును సో ఒక బ్యాడ్ గై వచ్చినప్పుడు అరే మా ఊళ్ళో అందరం టెంపుల్ టౌన్ అంటే ఏదైనా కష్టం వస్తే అమ్మవారి మీద భారం వేసేసి బతికేస్తామనుకున్నారేమో మాలో అమ్మవారి పూర్ణ దన్నాను తప్ప కథ అంతా అసలు ఆ టెంపుల్ మీద అని చెప్పలా సో అసలు టెంపుల్ భూములు జస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అందమైన బ్యాక్ డ్రాప్ అండి అది ధర్మస్థలి లాంటి ఊళ్ళో ఖర్చు జరుగుతుంది ఒకప్పుడు ఎప్పుడో రాక్షసులు వస్తే అమ్మవారు సంహరించింది అని అంటాం కోసం పెట్టా మళ్ళీ అమ్మవారు అంటూ వస్తే ఆచార్య రూపంలో వస్తాము దానికోసం ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆ కమర్షియల్ హైస్ కోసం వాడుకున్నాను తప్ప అసలు టెంపుల్ టెంపుల్ భూములు అసలు ఈ గోల లేదు అసలు ఎప్పుడు సినిమాలో ప్యూర్ కమర్షియల్ మీటర్లో ఉన్న సినిమా కొత్త పాయింట్ చెప్పాను ధర్మం మీద ధర్మం కోసం ఏ రేంజ్ కన్నా వెళ్ళే రెండు ప్రధాన పాత్రలు అండి ఆచార్య సిద్ధ ఇప్పుడు మార్గాలు వేరే వచ్చు ఒకళ్ళు గురుకుల బాయ్ టెంపుల్ టౌన్లో స్పిరిచువల్ బాయ్ అయి ఉండొచ్చు ఈయన మొత్తం విప్లవ బాధాలతో సాయుధ పోరాటం చేస్తూ కమ్రీడ్ అయి ఉండొచ్చు గమ్యం ఒకటే ఇద్దరు ఇద్దరికి ఏం కావాలి ఈక్వల్ సొసైటీ 
సభ సమాజం ధర్మం ఏ మాట్లాడతారు మార్గాలు వేరే అంతే సో రెండు స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ గమ్యం ఒకటే సో వాటికి నేపథ్యంగా వాడిన తప్ప బ్యాక్గ్రౌండ్ కథ అసలు అది కాదు టెంపుల్ టౌన్లో ఉంది ఆయన అందులో ఉన్నాడు తప్ప ఇప్పుడు నక్సల్ సిద్ధాంతాలు ఈ టెంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అది లేవు అసలు వీళ్ళిద్దరు కాదే బ్యాక్డ్రాప్స్ కోసం వాడు నాకు నాకు అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని మీరు రెండు క్యారెక్టర్లు చేసుకున్నారేమో నేను ఎందుకంటే మీలో రెండు భావాలు ఉన్నాయి సార్ మీరు రెవల్యూషనరీ ఐడియాస్ అనేవి మీకు కొద్దిగా జస్టిస్ట్ భావాలు ఉన్నాయి ద సేమ్ టైం మీరు బాగా స్పిరిచువల్ డివోషనల్ సో మిమ్మల్ని మీరే స్పిక్ పర్సనాలిటీగా రెండు క్యారెక్టర్లు చేసి మీరు అంటే అర్థం అవుతుంది తప్ప అవునంటారు కదా అంటే మిమ్మల్ని తెలిసిన మేరకు మాకు అనిపించింది ఖచ్చితంగా మీరు అంటే తప్ప ఇప్పుడు సాయంత్రం వెళ్ళి డిస్కస్ చేయాలి మా ఆవిడతో కలిసి చెప్పి వాస్తవం అంటే మన మైండ్లో ఉన్నదే పేపర్ మీకు వస్తుంది కదా అనిపించింది టూ నాకు బాగా నచ్చిన పాత్రలు అండి రెండు ఆశ్చర్య సిద్ధ సిద్ధాలు ఇంకా డైమెన్షన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అవునా అంటే చేంజ్ అవర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎంత టైం ఉండేది ఫార్టీ మినిట్స్ అని విన్నాము స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఇస్ టూ మచ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యా సెకండ్ హాఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఫుల్గా ఉన్నాడు సార్ సినిమా సెకండ్ హాఫ్ కంప్లీట్గా సెర్ అవ్వరు సో పైగా ఫస్ట్ నుంచి అండ్ నిడువు కంటే ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది నమ్ముతాను నేను సినిమాలో ఇప్పుడు పెదరాయుడులో అదే నేను అదే చెప్పాను రజనీకాంత్ గారు పావు గంట ఉన్నా అసలు మర్చిపోలేము పాత్రని సో నేను ఫస్ట్ నుంచి అంతగా మొదటి నుంచి కూడా మన తెలుగు సినిమాలో ఇలాగా ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఎంటర్ అయ్యి క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మన చిన్నప్పటి నుంచి చూసినా సరే చాలా బలంగా ఉండే అవును అసలు ఆ సినిమాకి అవే బ్యాక్ బోన్గా కూడా అవును 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 బట్ చరణ్ గారిది ఏంటంటే మధ్యలో వచ్చి మధ్య కథ కథలో ది మెయిన్ కోర్ ఎలిమెంట్ ఆయనే అసలు అంటే తన కథని తన కథలోకి చిరంజీవి గారు వచ్చి చిరంజీవి గారు పూర్తి చేయటం అంత ఆర్గానిక్గా బ్లెండ్ అవుద్ది కథ అంతే తప్ప మధ్యలో ఒకళ్ళు వచ్చెళ్ళారు ఆయన వచ్చెళ్ళాడు ఇది ఉండదు అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ కథ కరెక్ట్గా బ్లెండ్ అవ్వటం అనేది ఎవరి కథలోకి ఎవరు వచ్చారో కూడా మనకు అర్థం కాని అంత ప్రాపర్గా బ్లెండ్ అయింది అది బయట సోషల్ మీడియాలో అదే అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా కాజలు చిరంజీవి గారి సినిమాగా స్టార్ట్ అయింది పూజ అయితే రామచంద్ర సినిమాగా ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్పి అసలు కాజలు ఎప్పుడు అంటే అసలు ఈ ఈ కథలో లవ్ ఇంట్రెస్ట్ హీరో హీరోయిన్ల కథ అసలు అలా ఎప్పుడు రాయలేదు సార్ ఫస్ట్ నుంచి అంటే బహుశా సినిమా గురించి ఎక్కువ మాట్లాడకపోవడం వల్ల మేము ఇంకా ఎప్పుడు ఎవరు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వలేదు బయట ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టలేదు అంటే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళే అసలు అదే మధ్యలోనే నేను అనుకున్నా సరే ఇంక ఇందని ఖండిస్తాము ఎండోమెంట్స్ ఆఫీసరు అన్ని ఖండించాల్సిన పని ఉంది ఇప్పుడు డైరెక్షన్ అనేది మీ డ్యూటీ సినిమా ప్రొడక్షన్ అనేది మీ డ్యూటీ లాగా అవును రాసుకోవడం అనేది మా జనరేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదో ఒక కంటెంట్ మీరు ఇవ్వాలి సినిమాలకి జనాలు నచ్చుతున్నా నచ్చుతుంది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత సో అలాగే మా కంటెంట్ కూడా ఏదో జనాలు డైలీ కంటెంట్ ఇవ్వాలి అంటే అందుకే అసలు అందులో నో ఇష్యూస్ అందుకనే డెఫినెట్లీ ఒక పెద్ద సినిమా అన్నప్పుడు ఒక స్పెక్యులేషన్స్ వస్తాయి అవును వస్తుంది ఒక వదిలి స్టిల్ని బట్టు ఎవరు ఏదో మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఒక స్పెక్యులేషన్ వస్తుంది చిరంజీవి గారు కొట్టాల సేపు గురించి రాస్తే జనాలు చదువుతారు కానీ కొత్త వాళ్ళ గురించి ఎవరు రాస్తే చదువు కానీ బట్ నేను ఫస్ట్ నుంచి ఇది హీరో ఒక హీరో హీరోయిన్ల కథ ఒక హీరో హీరోయిన్ ఒక వెళ్ళి ఉంటారు ఇది ఇలా ఎప్పుడు డిజైన్ చేయలేదు అసలు ఆ సినిమాని సో మరి ఇది స్పెక్యులేషన్స్ అండి అంతే ఈ కాజల్ని కొంచెం డిస్టర్బ్ చేసిందా రిస్పాన్స్ ఏంటి సార్ అంటే దట్స్ అంటే వెరీ స్మాల్ ఇష్యూ యాక్చువల్లీ అనుకున్నారు అది అవ్వలేదు పైగా అసలు నో రిగ్రెట్స్ కూడా అసలు ఆవిడకి లేదు మాకు పాపం అంటే కదా ఆ క్యారెక్టర్ మరి రీప్లేస్ చేయకుండా వదిలేశారు అసలు అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఏంటని పాపం ఇప్పటికీ మాట్లాడుతున్నాను శుభ్రంగా అంటే ఆ ఫస్ట్లో ఫస్ట్ మనకు హీరో అనగానే ఈ కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక హీరోయిన్ ఉండాలిగా అలా వచ్చేసింది కదా ఒక రంజీవ్ గారికి హీరోయిన్ ఉండకపోతే జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయరు అసలు యాస్టీజ్గా ఫస్ట్ హీరో అనగానే ఆ హీరోయిన్ ఎవరు సో ఒక క్యారెక్టర్ రాసాం ఒక ఈ ధర్మస్థల్లో ఉండే ఒక ఫన్నీ క్యారెక్టర్ ఫన్ సైడ్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ అంతే తప్ప లవ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు సినిమాలో ఆచార్యకి ఆ క్యారెక్టర్ తీసేయాల్సి వచ్చింది కదా నేను అంటే అది లేని సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చింది అంటే ఊరికే ఉంది ఒక కాజల్ అంటే కాజల్ పెద్ద హీరోయిన్ లవ్ ఇంట్ర
ఊరికే అలా వచ్చి వెళ్తా ఆ తర్వాత ఒక సీన్ షూట్ చేశాను తర్వాత ఫస్ట్ వేవ్ తీలే అసలు ఏమి ఆ షూటింగే జరగలా మేము ఇది బయట చెప్పకపోవటం వల్ల తప్ప షూటింగే చేయలే అసలు జనాలు కూడా తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ కాజల్ రైట్ నౌ అవును వాట్ ఈస్ ఇయర్ పొజిషన్ సో అందుకే చేసి ఉంటారు అదే అని అనుకుంటారు కదా అసలు లేదు సార్ అచ్చమ్మ పాపం అసలు అసలు షూట్ కూడా చేయలా సో అసలు మరి మంచి ఉంటే బాగానే ఉండేమో కదా అంటే ఇప్పుడు పాపం ఇప్పుడు పెద్ద హీరోయిన్స్ని అంటే ఒక స్టార్ డమ్ చూసిన వాళ్ళని రాంగ్గా రాంగ్గా వాడకూడదని నా అభిప్రాయం అండి కానీ మీ సినిమాల్లో హీరోయిన్లకి అంత పెద్ద వెయిటేజ్ ఎప్పుడు ఉండదు కదా అంటే సార్ డ్యూరేషన్ పక్కన పెడితే బట్ ఐ విల్ గివ్ ఏ ప్రాపర్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ విల్ కంక్లూడ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ప్రాపర్ కంక్లూడ్ చేస్తాను సమంత నిత్యమైన చూసుకుంటే అంటే ఏమంటే శ్రీ సమంతకి మనకి ఎందుకు గుర్తుంటుంది అంటే నాకు జనత గారేజీలో ఒక బావతో చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమ ఉంది పిల్లలు అనుకున్నారు ఇద్దరు జనత గ్యారేజ్ కోసం వాళ్ళ అమ్మాయిని కూడా సో అమ్మాయి వదిలేయడానికి కూడా రెడీ ఆ అమ్మాయి కూడా సో బావకి అది ఇష్టం నేను ఇంకో పిల్లలు రెడీ తప్ప బావని మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టను ఓ మంచి పాత్ర దానికి ఒక ప్రాపర్ ఎండింగ్ ఒక ఎమోషన్ ఉంది అవన్నీ ఉంటాయి కానీ పెద్ద త్రోట్ సెల్ అయ్యేలా కానీ లేకపోతే కథను బట్టి అదే అదే పెద్ద పెద్ద క్యాన్వాస్ ఉన్న కథల్లో అంటే మీకు హీరోలు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం సార్ ఇప్పుడు హీరోయిజ్ ఎలివేట్ చేయడం అంటే ఇష్టం అంటే నేను లార్జర్ దాని లైఫ్ కూడా కాదు ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ ట్రిపుల్ ఆర్లు వాటి ఇప్పుడు రాజేష్ అమ్మ లవ్ స్టోరీ అనుకోండి అమ్మాయి మంచి కథ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి కథల్లో హీరోయిన్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి అని పెద్ద ఎప్పుడు తీస్తారు మంచి లవ్ స్టోరీ ఒకటి అనుకుంటున్నాను అది ఎప్పుడో తెలియదు కానీ బట్ నాట్ విత్ వెరీ వెరీ బిగ్ స్టార్స్ చాలా ఒక ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ ఫీల్తో ఒక ఒకటి అనుకుంటున్నాను అది సో అలా ఊరికే ఒక సీన్ ఫర్ సీన్ పెట్టేసి రెండు సీన్లు పెట్టేద్దాం వాడేద్దాం అని అనేది చాలా ఇబ్బంది అనిపించి సో క్లీ సో క్లీన్గా అమ్మాయి మారితే అసలు అమ్మాయి పాపం ఆవిడ కూడా థ్యాంక్స్ ఫర్ కన్సర్న్ అండి ఈ మూడు సినిమాలకి దేవి అద్భుతమైన పాటలు మీ సినిమాలు అన్ని ఆల్బమ్స్ అన్ని బ్లాక్ బస్ ఆల్బమ్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇందులో కూడా మంచి పాటలు వచ్చాయి బట్ ఎందుకు మంచి సినిమా గారు ఇందులోకి వచ్చారు దేవి రాకుండా అంటే మీ చాయిసా హీరో గారి చాయిసా ఏం జరిగింది అసలు స్ట్రిక్ట్లీ మై చాయిస్ అండి ఎందువల్ల నాకు ఎందుకు అంటే ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ అనుకున్నప్పుడు అక్కడికి బండి గారు స్ట్రెంగ్త్ అనిపించింది మణిశర్మ గారు అంటే అప్పుడు మణిశర్మ గారు అప్పుడే ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ క్లోజ్ చేసి ఉన్నారు కదా అంటే నేను పెద్దగా నేను దాన్ని సంగీత విషయంలో నేను దాన్ని పెద్దగా నమ్మనండి అంటే ఆ సరస్వతి ఎక్కడికి వెళ్తుంది సంగీతం ఇప్పటికే ఆయన కొడుతుంటే నాకు చిన్న బీట్ కొట్టినా సరే హైగా ఫీల్ అవుతుంటా ఇట్ హెస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఏజ్ అది సో నాకు ఎందుకు ఒక టెంపుల్ టౌన్ బ్యాక్ డ్రాప్ అన్నా ఒక లాజర్ దర్ లైఫ్ అది క్రియేట్ చేయాలన్నా సరే ఆ సౌండ్ నాకు ఎందుకు నాకు మణిగారు మీద నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉంది పైగ ఒక సినిమా చేయాలని నాకు ఆయనతో ఎందుకో పై చరిత్ర గారితో కాంబినేషన్ అంటే ఆయనకి ఫస్ట్ నుంచి హై ఉంది ఎప్పుడు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది ఆయనకి బట్ చరిత్ర గారు కూడా వన్ ఫిఫ్టీ సినిమా దేవియే అవును 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 ఈ బ్యాక్ డ్రాప్కి మణిగారు పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ అని నమ్మే రెగ్యులర్ సిచ్యువేషన్ కాదు పాటలో సాంగ్ ఫర్ సాంగ్ రాదు లాహే లాహే కానీ బలి బలి కానీ కట సన్నివేశాల నుంచి వచ్చి సో ఒకసారి నేను పాట రాయించి కూడా సాంగ్ కొట్టించాల్సిన పరిస్థితి అది మణిగారు ఎక్స్పర్ట్ అందులో అవును ఆయన ఓల్డ్ జనరేషన్ కదా సో ఇన్ని ఆలోచించి బీట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నాకు ఈయన యాప్టో అని నమ్మాను సో అలా వెళ్ళి వెళ్ళిందే తప్ప పాపం ఎవరు నా మరి ఎందుకు ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్ తీసుకోలేదు దీనికి సో ఆయనే సార్ ఆయన సాగర్ వాళ్ళిద్దరు తన్నే కొడుకులు అండి ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు బయట ఇప్పుడు బయట ఇప్పుడు దేవి గారికి తమన్ గారికి వాళ్ళ వాళ్ళ హెల్పర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు గురించి ఎట్లా రావలేదు కాబట్టి మాకు తెలియదు కానీ అసలు మణి గారు సాగర్ గారు నా ఫస్ట్ కంపోజింగ్ ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు ఫస్ట్ సాంగ్ కంపోజింగ్కి ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు బయటకు వెళ్ళాం వెళ్తే సాగర్ అన్నావు మంచి మరి ఇద్దరు అసలు అంతకు మించి నేను ఎందుకే పాపం నేను ఏమన్నా గట్టిగా రోమన్ అడ్రస్ చేయట్లా వాళ్ళేంటి వాళ్ళిద్దరు తండ్రి కొడుకులు వాళ్ళిద్దరు కలిసే వచ్చారు కంపో కంపోజింగ్కి సో ఒక పెద్ద సినిమా కాబట్టి ఇద్దరు హెల్ప్ ఉంటుంది మంచి సినిమా కదా స్టైలు సాగర్ దో స్టైలు సో రెండు బ్లెండ్ కుదిరితే బాగుంటుంది అని చెప్పి సో మణి గారు ఈ ట్రాక్ కొట్టి అని ఉంటారు అంతకు మించి ఆయన తీసేసి వినిపించడం అది తీసేసి తీయడం క్వశ్చన్ కాదు అంటే 
ఆ వర్క్ ఇద్దరు కలిసి మీ ఇప్పుడు ఆ ఐడియాలజీ కలవాలి అవును మీరు ఏది అనుకున్నారు ఈ సీన్ ఎలా ఎలా ఇవ్వాలనుకున్నారు ఆయన ఒకలా అనుకుని ఉండొచ్చు అంటే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫస్ట్ కంపోజ్ నప్పుడు నుంచి ఉన్నారు ఇద్దరు సరే అసలు ఫారెన్ కంపోజిషన్కి వచ్చాడు అవును ఆయన ముందు నేను అయిపోయిన తర్వాత కూడా మణిగారితో పాటు కంపోజిషన్కి వచ్చారు మ్యూజిక్ సెట్టింగ్స్కి వచ్చాడు సో ఫస్ట్ నుంచి ట్రావెల్ పాప సాగరం ఇక్కడ సినిమాకి బడ్జెట్ వరకు చూసుకుంటే కొంచెం బాధనకరమైన బడ్జెట్ అయిందా చాలా పాండమిక్ వల్ల కావచ్చు సెట్ భారీ సెట్ వేయడం వల్ల కావచ్చు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వెళ్ళిపోయింది అది అది ఒకటే రిగ్రెట్ నేను ఎప్పుడు కొంచెం పక్క ప్లానింగ్తో ఉంటాను నా వల్ల ఏది జరగనేమును మా చేతులతో సంబంధం లేకుండా వెళ్ళిపోయింది బడ్జెట్ బట్ లక్కీగా మళ్ళా రెస్టోర్ అయింది జనం ఆదరిస్తున్నారు సినిమాలు అనే ధైర్యం లక్కీగా అంటే ఇంకెవరు పెద్దగా రెమ్యూ రెమ్యూరేషన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి మీరు కూడా అసలు ఎవరు ఉంది మీరు కూడా తీసుకోలేదు అది ఎందుకు అలా వెళ్ళింది సో మరి నాలుగేళ్ళు కాబట్టి కొంచెం ఖర్చులకి ఇవ్వండి సార్ అన్నాను తప్ప మా ఫీడింగ్కి మీరు నాకు తీసుకు మీ సంగతి అసలు అంతకు మించి అసలు అసలు వాళ్ళిద్దరు అసలు అడగలేదు చిరణ్ గారు సార్ మీరు ఒక డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ నాకు అర్థమైనంత వరకు డబ్బులు జేలు పెట్టుకుంటారు కానీ అలా ఆ గుండెలు కంటుకోకూడదు అనుకుంటారు బాగుంది సార్ అసలు బాగుంది సార్ తెచ్చాడు అసలు ఇది ఎవ్రీ డే ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అసలు ఇది ఎందుకు ఇచ్చాడు కానీ ఇలా ఉంటుంది నాకు తెలిసిన దొరకు కొట్టాల్సి అంటే ఆయన అసలు చాలా నాకు పర్సనల్గా తెలుసు కాబట్టి బట్ మీరు ఎందుకు ప్రతి సినిమాకి మార్కెటింగ్లో ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అంటే యాక్చువల్గా సార్ అంటే దానివల్ల మీకు అనవసరపు బ్యాడ్ నేమ్ కదా అసలు బ్యాడ్ నేమ్ అదే అదే అండి అసలు బ్యాడ్ నేమ్ అలా పెట్టించుకోండి సార్ ఈ పని చేయటం వల్ల ఎవరైనా అనుకుంటారనే యాంగిల్తో మాత్రం అసలు ఆలోచించను ఇప్పుడు ఫస్టు యువీ క్రియేషన్స్ నేను చేసింది కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ టైం నా ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దామని మాడుకుంటాం ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ దిల్ రాజు గారు లే దానయ్య గారు అశ్వంత గారు చేసే అనుకోండి అసలు నాకు ఏ సమయం నా నా పని చేసుకుని వెళ్ళిపోవాడిని అది ఇదేంటి ఇదేంటి సో ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ పైగా నేను వంశీ సో కలిసి మాడుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ మైత్రి దే న్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ సో సార్ ఇది సినిమా వ్యాపారం ఇలా ఇలా గైడ్ చేయాలి సో ఇంతలో బడ్జెట్ అవుద్ది సో మీరు చూసుకోండి సార్ సో ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఐ షుడ్ ఎక్స్చేంజ్ నా మీద బాధ్యత పెట్టినప్పుడు నాకు నేను తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం అనేది తప్పు నేనకి ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యా తప్ప అసలు నాకు వద్దు నాకు నేను తీసుకుని వెళ్ళిపోతే అసలు ఆమె హ్యాపీ కదా ఇంకా అసలు నాకెందుకు పాపం ఐ ఫీల్ దట్ మీ యాంగిల్లో అది కరెక్ట్ వాళ్ళని గైడ్ చేయాలి మనం కూడా రెస్పాన్స్ తీసుకోవాలి సినిమా ప్రాజెక్ట్ మన మీద నమ్మి డబ్బులు పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు జాతగా రిటర్న్ వెళ్ళాలి బట్ బయట ఏమో మీ సెట్అప్ బయర్స్ ఉంటారని మీరు వాళ్ళకే సినిమాలు ఇస్తారని అబ్బే సార్ ఇది ఎప్పుడు లేదండి అసలు ఇవి అసలు మిర్చిలో అసలు నాకు సంబంధం లేదు మా వంశీ ఓన్ రిలీజ్ అది అవును అసలు మైత్రి బయర్స్ ఎవరో వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు బయర్స్ని మైత్రి చేసిన సినిమాలు నా సుధాకర్ లేట్ తెలుసా సినిమా సుధాకర్ ఇవ్వాల సినిమా వాళ్ళు మై క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ అవును తెలుసు నాకు సుధాకర్ భరత్ అనే నాకు వంద పాపం ఇప్పటి వరకు అసలు నేను ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు నేను నా సెట్ ఆఫ్ బయర్స్ కానీ చెప్పలేదండి నేను ఎప్పుడు చెప్పలా అసలు బయట సెట్ ఆఫ్ బయర్స్ వేరు జనాలకి క్లారిటీ కావాలని ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకని అసలు శ్రీమంతుడు అమ్మలా అసలు సుధాకర్కి ఓ మాట్లాడకానండి నవీన్ గారిని ఓ ప్రొడ్యూసర్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నాకు ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు నవీన్ అంట ఏమై మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను మా ఫ్రెండ్ సినిమా అంటే ఇవ్వలా అసలు నేను అందులో కూడా నేను పెత్తనం ఏ నా ఇవన అన్నలా మీ ఇష్టం మా ఫ్రెండ్ కాబట్టి అడిగాను అది కూడా రేటు కాంప్రమైజ్ లేదు మీ ఇష్టమే అదే అదే వద్దంటే వద్దు దానివల్ల అనవసరంగా మీరు ఇబ్బందులు పడ్డం ఇప్పుడు భరత్ అనే నేను విషయంలో దిల్ రాజ్ తోటి కొంచెం ఇబ్బంది రావడం ఇబ్బంది అయింది సార్ చిన్నవి సార్ అవి బ్లోన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ తప్పండి ఒకసారి కూర్చున్నాం మాడుకున్నాం అయిపోయింది నేను ఈ రోజుల్లో ప్రతిదీ పెద్దదే నేనైతే అసలు ఆ రోజు సాయంత్రానికి ప్రతి ఇష్యూ ఇప్పుడు సో భరత్ అన్నకి నాకు ఇబ్బంది లేదు అదే దానే గారు ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి మళ్ళీ నరజన్ గారు సో నరజన్ గారు ఈజ్ నాట్ యాక్టివ్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ బట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఆయనకి చెప్పాలి చెప్ప ఆయనకి ఎక్కువ డబ్బులు మిగల్చాలి సో నా సెట్ ఆఫ్ బయర్స్ అయితే తక్కువ రేట్లకి ఇవ్వమంట అసలు ఆయనకేమో ఎక్కువ ఇప్పించాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రతి బయర్కి రూపాయి పగలాలనుకుంటానండి సాయంత్రానికి మన అందరం జేబులు వేసుకుని ఆడికి ఆడి పిల్లలకి మెలుపులు తీసుకెళ్ళద్దా ప్రతి ఇప్పుడు చెప్తాను సార్ నేను ఇది
మనకు అవమానం అవుద్దని అనుకోమా కానీ రూపాయి తింటే తినండి అని చెప్తాను తప్ప ఇంతకు మించి నాకు అసలు ఎక్స్ట్రా పాత్ర కానీ ప్రొడ్యూసర్కి ఇఫ్ యూ నీడ్ సంథింగ్ అటెన్షన్ ఏమన్నా తెలియకపోతే సజెస్ట్ చేస్తా అసలు అంతకు మించి నాకు అసలు అంతకు లేకపోతే అసలు ఇది లేకపోతే బాగుండు అనుకుంటా నేను నా డబ్బు నాకు వస్తుందండి నీ సావు నీ సావు అని అంటే నేను ఇది దీనివల్ల మీరు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో గైడ్ చేయాలి వీళ్ళని ప్రాపర్గా చూసుకోవాలి మీ 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 నమ్మి పెట్టుబడి పెట్టిన వాడిని ప్రాఫిట్లో చూపించాను బట్ అది వేరే మార్గంగా కొరటాల్సి ఒక కమర్షియల్లు అన్నిట్లో ఆయన చూసుకుంటాడు మార్కెటింగ్ ఆయనే చేసేస్తాడు సినిమాలన్నీ ఆయన కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు అదే ఇలాంటి రకరకాల గాసిపులు అంటే అలాగే ఆ గాసిపులు ఎంతవరకు వెళ్ళంటే మీ దృష్టికి వచ్చే లేదు నేను చెప్పేస్తాను ఓపెన్గా మీరు ఒక మంచి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఉన్నాను నాకు మీరు పరిచయం ఎవరో వచ్చామండి నా దగ్గర కథ ఉంది కొరటాల్ సేవ గారు చెప్తానంటే మీకు చెప్పించాను అనుకోండి ఓహో మూర్తి సినిమాలు సెట్టింగ్ చేస్తాడు అన్న టైప్లో కొరటాల్ సేవ సినిమాలు సెట్టింగ్ చేస్తారు ఆ హీరోతో కథ చెప్పి సినిమా సెట్ చేస్తారు మైత్రి వాళ్ళు కథ సినిమా సెట్ చేస్తారు లేకపోతే మహేష్ బాబు కథ ఇట్లాంటివన్నీ మీ దృష్టికి వచ్చాయా సార్ అసలు నేను చేయాలనుకుంది ఏది ఆపను సార్ అసలు మన గురించి ఎవరు మాట్లాడకుండా ఉండాలంటే తలుపు బిగిచ్చేసి ప్లాంట్లు కట్టేసి ఇంట్లో కూర్చోవాలి మనం ఏ పని చేయలేం పని చేయకుండా ఉండాలి ముందు అసలు మంచి కూర్చో పని చేయకుండా ఉంటే మన గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోరు ఇప్పుడు ఓ దర్శకుడు వచ్చాడు నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ ఒక మంచి కథ రాసుకున్నాను పలానా హీరో నాకు పరిచయం లేదు సార్ మీరు ఒకసారి ఖర్చు చెప్పిస్తే ఒకసారి తీసుకెళ్తే నా ఖర్చు చెప్పాలని ఉంది నా డ్రీమ్స్ సరే ఆయన చేయటం నేనంటే అసలు నా లైఫ్లో నేను నో అనలేను అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఆ స్టేజ్లో నేను వచ్చి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు అలాగే ఎవరో ఒకరిని అడుగుంటా అడుగుంటాం ఒక మాట సాయమా అతను ఏమని అనుకోనండి బాయ్ ఎవరిని పెడితే ఆయన పరిస్థితి బాయ్ ఇప్పుడు దొబ్బ మాకు అన్నా సరే అప్లికేషన్ ఎందుకు వాడటం స్థితి లెక్కలు కూడా ఏం నేను టక్కన ఫోన్ చేసి ఒక రోడ్ అంటే పాపం ఖర్చు చెప్పాలంట మన జాబే కథ వింటాం కథ విని నీకు అనిపించింది చెప్పి పంపించే ఆ వెళ్ళి ఖర్చు చెప్పుకుంటాడు పుసుకున కథ వచ్చింది అనుకోండి ఎంత హ్యాపీ అబ్బాయి లైఫ్ అది జరిగింది రేపు పొద్దున కొటాల సేవ ఇక చెప్పి కొటాల సేవ ఈ సినిమా సెట్ చేశాడు కిరి అన్ను కొడాల కథ అనిపించాడు అంత చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కదా కొంచెం ఇలాంటివి అదే పట్టించుకోండి సార్ అసలు ఇప్పుడు ఓ రోజు దానయ్య ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు పేరు మా బాబీ వచ్చాడు నా దగ్గరికి కొద్దిపాటి పరిచయం అప్పుడు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో బాబీ వచ్చి ఇలా రివర్స్ అయినప్పుడు సార్ ఎన్టీఆర్ గారు మీకు బాగా క్లోజ్ బట్ నాకు కథ అంటున్నానండి ఎన్టీఆర్ గారు మాత్రం యాప్టి సార్ జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ కథ అనమండి సార్ అన్నాడు ఒక్కటే నాకు నాకు ఎంట్రీ ఛానల్ దొరకట్లేదు నాకు నేను అసలు నాకు ఎంత పరిచయం ఫోన్ చేసి ఒక మనిషి వచ్చాడు చెప్పడం నా ధర్మం ఏమన్నానుకున్నావు మా కథ తాగి దొబ్బడే మనకి ప్లీజ్ నా కోసం పోగండి నాకు అసలు ఉంది చక్కెళ్ళి కూర్చోబెట్టా జైల్లో కూర్చోసినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరో హ్యాపీగా అల్సిమా చేసుకున్నారు ఇలాగే ఇప్పుడు మీరు చేసి ఒక మంచి అంటే మీరు ఏ స్టేజ్లో వచ్చారో అలా స్టేజ్లో ఒకటి గెలుపు చేయడం అన్నది ఒక మంచి ఐడియా అలా చేయడం అన్నది ఇలా రివర్స్ అవుతుంది బయట మన గురించి ఇలా బ్యాడ్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు తెలిసినప్పుడు కాదు అప్పుడు మానే అనిపిస్తుంది అంటే ఒక క్షణ అదే ఫస్ట్లో ఒకటిసారి అనిపించింది మనకి ఎందుకు ఇదే అని అంటే మీ దృష్టికి వచ్చాయి ఒక రెండు సార్లు వచ్చినాయి వాళ్ళు అన్నారు ఇట్లా అన్నప్పుడు నేను తెలిసి మనకి ఎందుకు అని అన్నోళ్ళు ఉన్నారు నేను కూడా ఒక గంట ఫీల్ అయ్యి అసలు ఇప్పుడు ఏ పని అవ్వదు ఇంకా మన పనులు చేయడం ఆపుతా ఏం చేసిన ఏదో అంటుంటారు ఏదైనా ఏం చేయకపోతే కూడా అంటారు లేదు తప్పదు మన ఇప్పుడు బాబీ నేను నీకు ఎన్టీఆర్ దాకా చెప్పిస్తాను నాకు ఎంత ఇస్తావు కమిషన్ ఇస్తావు అని అడుగుతామేంటి ఓ మాట సాయం చేస్తే కోట్ల రెమ్యులేషన్ తీసుకునే రేంజ్ డైరెక్టర్ మీరు ఒక మాట సాయం చేస్తే అది పని జరిగితే నాకు అమ్మకి ఆనందం ఏంటి సార్ బట్ అది కీప్ ఆన్ డూయింగ్ దాట్ అసలు ఎప్పుడు వచ్చినా నేను టెన్షన్లో ఉన్నా నాకు అక్కడ ఆబ్లికేషన్ అయిపోయినా సరే ఈ మాట సాయం వల్ల అతనికి దొరుకుతాము చేసేస్తాను నేను అసలు పెద్ద పెట్టుకోండి సార్ అది మీ మీద ఉన్న ఇంకొక గాసిప్ మీ సెట్ ఆఫ్ బయర్స్ ఉండడం వల్ల కరెక్ట్ కలెక్షన్ ఫిగర్స్ బయటికి రావు కొద్దిగా ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఫిగర్స్ వస్తాయి ఆ విధంగా మీ స్టాండర్డ్ లెవెల్ ఈ జిల్లాలో ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఈ జిల్లాలో ఎంత కలెక్ట్ చేసింది అనే ఫిగర్స్ వచ్చి మీ సినిమాని అలా నిలబెట్టుకుంటారు యాక్చువల్గా కొన్ని కమర్షియల్గా జిల్లాలో బయ్యర్లు సేఫ్ అవ్వకపోయినా 
సేఫ్ అయినట్టు వస్తుంది వాళ్ళు చెప్పరు మీ 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 సెటప్ బయర్స్ అవడం వల్ల వాళ్ళు బయటికి చెప్పరు ఈ ఇది ఒకటి వినిపిస్తుంటుంది నాకు అసలు నిజంగా ఎన్ని స్ట్రెయిన్ చేయ నాకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అసలు సినిమా ఫిగర్లు చేయకపోయినా పర్లా అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాని ఫిగర్లు ఎందుకు నాకు నేను 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 సినిమా చేసిన తర్వాత సార్ నా ప్రొడ్యూసరు ఇంత మిగిలింది అనుకోండి ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అకౌంట్ క్లోజ్ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీ చేసి పంపించారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ ఫోన్ చేసి మేము కొనుక్కున్న రేట్కి సేఫ్ అయిపోయామండి అని మా ప్రొడ్యూసర్కి ఒక కాల్ చేస్తారు సరే ఈరోజు బ్రేక్ ఏమైనా అయిపోయామని ఆ రోజు ఫోన్ స్విచ్ అప్ చేసి హాలిడేకి వెళ్ళిపోతాను నా పని అయిపోయింది అసలు అసలు రికార్డులు ఏంటి రికార్డులు అసలు ఎలపాటు ఏంటి అది ఇప్పుడు నాకు అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిగర్స్ లేవు అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్రీమంతుడు అది నాకు బయ్యలో పరిచయం లేదండి మిర్చి పరిచయం లేదు భరత్ అనే నేను వినిపించింది భరత్ అనేది అసలు నిజం నేనే నేను నష్టం చెప్పే అసలు పైకి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నా బంద ఎందుకు వచ్చినవే ఈ ఏ సినిమా అసలు ఏ సినిమాకి నేను అసలు నా సెట్ ఆఫ్ బయర్స్ కూడా లేదు అయిపోయిందా భరత్ నేను నైజాం డిస్పోర్ట్ దిల్రాజ్ గారితో సెటిల్ అయిపోయిందా సెటిల్ అయింది అసలు గంట అంతే అకౌంట్ చూసుకోవటమే తప్ప అసలు ఎప్పుడు అదే అసలు వెరీ స్మాల్ ఇష్యూ సార్ రెగ్యులర్ ప్రాసెసే ఇప్పుడు వేరే ఇప్పుడు మా వంశీ వెళ్ళి రాజుగారు ఆఫీస్లో పెడితే సినిమా క్లోజ్ అయిన తర్వాత అకౌంట్ అంత సింపులే రాజుగారు నేను ఎప్పుడు నవ్వుకుంటాం మాడుకుంటాం సార్ అసలు ఇండస్ట్రీ మీకు తెలియదు కాదు ఇంత న్యూస్ ఇంత అవుద్ది అవ్వాలి కూడా సో మనం కూడా నాకు అలవాటు అయింది దాన్ని బట్టి మీ పొజిషన్ కూడా తెలుస్తుంది మైట్ బి సినిమాలో ఎలివేషన్ ఎలా ఉంటుందో బయట ఎలివేషన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది బట్ అంటే కొందరు అది అవ్వచ్చు కానీ బట్ గివెన్ ఎ ఛాన్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి న్యూస్ ఫర్ రాంగ్ రీజన్ నేను పెద్దగా ఎంజాయ్ చేయలేదు అది నాకు తెలిసి మీ సెన్సిటివ్ మెంటాలిటీ ఏదో ఒకటి అనేది అసలు ఇష్టపడిన బట్ ప్రభాస్తో ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీశారు ఇవాళ ప్రభాస్ యూనివర్సల్ స్టార్ గారి గారు అలాంటి హీరోతో మళ్ళీ మీరు సినిమా ఎప్పటికైనా ఉంటుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అసలు ఆలోచన ఉందా గట్టిగా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం పర్సనల్గా ఎప్పుడైనా అయితే చెప్పారా చేద్దాం అని అయ్యో అసలు రెగ్యులర్గా మాలు ఫ్రీక్వెంట్గా మొన్న కూడా వెనక మొన్న కూడా ఏదో ఏదో వేరే ఇష్యూ మేము మాడుకున్నాం మళ్ళా సరదాగా రేపు వెళ్ళినారా అని అన్నాడు ఎందుకో ఒక ఆలోచన ఉంది దాంతో మీరు స్టార్ట్ చేసే మాట ఆ చిన్న మాట చాలు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కి పండగగా ఉంటుంది అంటే నాకు 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 ఇంకా అంటే ఆయనతో స్టార్ట్ చేశాను ఆఖరి సినిమా ఆయనతో ఎండ్ చేసుకుంటే ఓ రౌండ్ ఆఫ్ ఉంటుందేమో అని వచ్చింది అంటే మాట అనకండి అదే ఎక్కువ చేయను కాబట్టి అదే అది ఎందుకు అలా అనిపించింది సడన్గా నాకు బట్ అసలు బట్ మీరు ఏ హీరోతో చేసిన ఫ్యాన్స్ చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం కూడా వాళ్ళు అంత ఆతృతగా ఉన్నారు అసలు ఎన్టీఆర్ మీ కాంబినేషన్ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందని ఎలా ఉండబోతుంది ఆ సినిమా ఈసారి కొంచెం మిర్చి కంటే ఎక్కువ ఓవర్ డోస్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎమోషన్ ఎమోషన్ మాస్ మాస్ కొంచెం హైస్ ఇచ్చే ఫిలిం అది ఎక్కువగా ఎందుకంటే నాకు నేను జనతా గారు అప్పుడే చెప్పా ఈ ఒక సినిమా కావాలని ఇలా చేస్తాను నెక్స్ట్ సినిమా హై ఫుల్ కమర్షియల్ హైజు అని చెప్పి దిస్ టైం చాలా పెద్దది పెద్ద కథ రాశాను బాగా బిగ్గర్ క్యాన్వాస్ వెరీ ఇమోషనల్ హైజ్ ఉన్న ఫిల్ము వెరీ కమర్షియల్ హైజ్ ఉన్న ఫిల్మ్ ఈ నార్త్ బెల్ట్లో ఈ మధ్యన చూస్తున్న ఆదరిస్తున్న సినిమాలన్నీ కూడా మీరు అన్నట్టు హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామాలు ఎక్కువగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు బట్ అర్బన్ మూవీస్ కొంచెం ఆదరించ అవ్వాలండి అంటే అంటే ఒట్టే యాక్షన్ మాత్రం సినిమాలు చూడలే అర్బన్ క్లాస్ కొంచెం ఆదరణ తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది అక్కడ అంటే వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళ సినిమాలు వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా అక్కడ అర్బన్ వాళ్ళవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మన వాటికి సో డెఫినెట్గా కొంచెం డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఉన్న సినిమాలు దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ మోర్ సో అంచేత మీ సినిమా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఇది బాలీవుడ్ కూడా నార్త్ బెల్ట్ కూడా బాగా ఆప్ట్ అని అనిపిస్తుంది పెద్ద కథ కాబట్టి ఒక బిగ్గర్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుద్ది సార్ ఇది డెఫినెట్గా ఈ సారీ బార్డర్స్ దాటుతాం బార్డర్ దాటుతారు బిగ్గర్ ఆడియన్స్ పెద్ద స్టార్ని పెట్టుకున్నప్పుడు నేను పెద్ద కథే రాయాలి ఆ పెద్ద కథ ఎంతమందికి రీచ్ అయితే అంత ఆనందం అంతే అంత కదా అది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ హీరోతో చెయ్యాలి ఇంకా అని ఎప్పటికైనా ఉన్న ఇంకా హీరో ఎవరు ఉన్నారో మెయిన్లో అంటే ఫస్ట్లో అంటే ఫస్ట్లో కొంచెం సోషల్ ఒక ఒక పాయింట్ అనుకున్నాను ఎప్పుడో అది కమర్షియల్ హైజ్ ఉన్న కథే మన శ్రీమంతుల లాగా ఎవరి కోసం పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం అనుకున్
బట్ అది తర్వాత కుదరలే ఆయన కమిట్మెంట్స్ ఆయన ఆయన ప్లాన్స్ మీది ఆయన కాంబినేషన్ అంటే అంశనాలు కాంబినేషన్ కంటే అంటే ఆ కథకి ఎందుకో ఆయన నాలుగేళ్ళ పీరియడ్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండుంటే ఇవన్నీ కూడా చక చక వర్కౌట్ అయిపోయి ఉండేవి అదే మనం అనుకుందాం అసలు ఏది పెద్దగా అసలు ఏమి డిజైన్ చేయట్లేదు సార్ హ్యాపీ ప్రస్తుతానికి ఏది ఎన్టీఆర్ సినిమా డిజైన్ చేస్తారు హ్యాపీ బాగుంది మంచి కథ రాసాను అసలు వెరీ ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నా బాగా ఆ కథ మీద ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన బట్ మీకు ఎలా ఉంటుందన్న వాళ్ళ పక్కన పెడితే ప్రతి హీరో ఫ్యాన్ కూడా కొరటాలతో మా హీరో సినిమా చేస్తే ఉంటుంది మళ్ళీ కొరటాలు మా హీరో కాంబినేషన్ ఈ మహేష్ బాబు మీరు రెండు సినిమాలు చేసినా మళ్ళీ ఆయన వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ మీరు మీ కాంబినేషన్లో సినిమా కావాలని కోరుకుంటారు అలాగే ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఆయన వాళ్ళు కోరుకుంటారు నిజంగా అది అది బ్లెస్డ్ ఐమ్ బ్లెస్డ్ అండి ఎందుకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్స్ ది లైక్ మీ సమ్ రీజన్ అది ఎందుకు నేను అప్పుడప్పుడు నేను వస్తుంటారు మాట్లాడుతుంటారు కొందరు ఊరికి నేను కూడా నువ్వు అన్న సరదాగా ఏమైనా చెప్పాలనిపిస్తే బట్ దే పర్సనలీ లైక్ మీ ఫర్ పోనీ ఈ సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ అంటే ఓకే ఆ ఫ్యాన్స్ ఈ ఫ్యాన్స్ లేదు అన్న అన్న అని చెప్పి కాసేపు వచ్చి మాట్లాడి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి వెళ్తారు అది దే పర్సనల్ లైక్ మీ యాజ్ ఎ బ్రదర్ ఐ డోంట్ నో వై అది ఐమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ బట్ మీ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చాలా తక్కువ మంది అంటారు అంటే మీలో ఎమోషనల్ కంటెంట్ ఉంది హై స్టైల్ హై లెవెల్ డ్రామా వై వరల్డ్ డ్రామా చేయగలరు నావెల్ పాయింట్ పట్టుకోగలరు హీరో ఎలివేట్ చేయగలరు ఇవన్నీ ఒక డైరెక్టర్ అందరి దగ్గర రకరకాల స్టైల్స్ ఉంటాయి మీ దగ్గర ఒక మల్టీ ప్యాక్ ఉంది సో అంచేత మీ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక ఎప్పటికైనా బాహుబలి లాగా రాజమౌళి గారి లాగా మీరు కూడా బా ఈ రేంజ్ సినిమా అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అలాంటి ఓహం ఏమైనా ఉందా మీకు కూడా అంటే సార్ చూపి అంటే ఓపెన్గా అది ఎప్పుడు సినిమాని ఇప్పటి వరకు నేను ఇలాంటి సినిమా వాటి చేద్దా అని డిజైన్ చేయలేదు సార్ ఎందుకో ఐఎమ్ అగెన్స్ట్ ఇట్ అలాంటిది ఒకటి చేయాలి ఆ స్కేల్ అట్లా డిజైన్ చేయాల ఒక ఐడియా ఏదో ఎగ్జైట్ చేయకపోతే చేయదు అది ఏదో అన్ని మొత్తం అన్నీ కట్టినట్టే ఉంటాయి డిజైన్ చేసి ఇప్పుడు అన్ని కట్టాడు రైడు అన్నట్టే ఉంటుంది బట్ కింద నుంచి వేసుకుంటే రావాలి ఫౌండేషన్ దగ్గర నుంచి ఆ ఫౌండేషన్ అంత వైడ్గా ఉండాలి అంతే ఒక ఐడియా వచ్చి అది అనుకోకుండా అంత పెద్ద అయితే బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడు అది చేయాలి కాబట్టి ఈ రేంజ్ అని చెప్పి పెడితే అది గ్యారెంటీ దెబ్బతింటామని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా ఎక్కువ చూసారు కూడా అలా దెబ్బతింటాం కూడా మీరు దెబ్బతినరు ఇంతవరకు మీకు లాభ అన్నది లేదు థ్యాంక్ యూ ఆచార్య కూడా ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్ హిట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ నుంచి ఎన్టీఆర్తో మంచి అద్భుతమైన సినిమా వస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఎండ్ అన్నది పాట వదిలేసేసి కంటిన్యూ సినిమాలు చేయాలి అది మా కోరిక థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ముత్